বেঙ্গল ফিউশনের তরফ থেকে সব দর্শক শ্রোতাদের স্বাগত জানাই আমার নাম ডক্টর অমিত ঘোষ আমি ইউরোলজিস্ট অর্থাৎ ইউরোনারি ট্র্যাক্টের সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি আমি অ্যাপোলো গ্লেনিকলস হসপিটালে কাজ করি আজকের আলোচ্য বিষয় কিডনি স্টোন কিডনি স্টোন আমাদের দেশের একটি খুব প্রচলিত কমন ব্যাধি প্রচুর মানুষের কিডনি স্টোন হয় কেন হয় আমাদের দেশ গরমের দেশ জল টান হয় মানুষের ভিতরটা শুকিয়ে যায় তাতে করে এই কিডনির ক্রিস্টালগুলো কিডনির ওপর জমা পড়ে সেই ক্রিস্টালগুলো জমায়ত হয় এবং জমায়ত হয় কিডনি স্টোন করে আরও কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে আমাদের ডায়েট এটার জন্য রেসপন্সিবল যেমন বেশি ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার খেলে অর্থাৎ দুধ এবং দুধ জাতীয় প্রোডাক্ট খেলে কিডনি স্টোন হয় ইউরিক অ্যাসিড স্টোন হয় বেশি পাঠান মাংস খেলে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে এবং তার থেকে কিডনি স্টোন হয় বেশি জল না খেলে ভিতরকার এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে যায় তাতে করে কিডনি স্টোন হয় কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এই সমস্ত জিনিস কারেকশন করার পরেও কিডনি স্টোন হয় আমাদের দেশ কিডনি স্টোনে ভর্তি সেটা আমাদের জানতে হবে কিডনি স্টোন হলে কি করে জানবেন কিডনি স্টোন সাধারণত পিঠের সিদ্ধানার যে কোনো একটা দিকে ব্যথা হয় এবং তাছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে আসে ব্লাডারের দিকে পেচ্ছাপের নালির দিকে তার সঙ্গে পেচ্ছাপে জ্বালা হয় পেচ্ছাপে রক্তক্ষরণ হয় জ্বর হয় বারবার পেচ্ছাপ হয় এইসব নানান জিনিস কিডনি স্টোনের সিমটম কিন্তু এটা ডিটেকশন করা ডায়াগনোস করা রিলেটিভলি সোজা যদি একটা এক্সরে করা যায় তাতে বেশিরভাগ নাইনটি পারসেন্ট কিডনি স্টোন ধরা পড়ে যাবে কি ধরা পড়বে না যে কিডনি স্টোনের অবস্থানটা এক্সাক্টলি কোথায় কিডনি সেটা করতে গেলে আপনাকে ইউএসটি অফ কেউবি করতে হবে অথবা আইভিপি করতে হবে অথবা একটা সিটি স্ক্যান করতে হবে তাতে বোঝা যাবে কিডনির কোন অংশে এই স্টোনটা অবস্থিত খুব যদি ছোট আকারের স্টোন হয় পাঁচ মিলিমিটার বা কম তাহলে জল খেয়ে জল খেয়ে এবং কিছু টুকটাক ওষুধপত্র আছে যেটা দিয়ে বের করে দেওয়া যায় কিন্তু বড় যখন হয় এই কিডনি স্টোনকে শরীরের বাইরে বার করতে হবে যে কোনো প্রকারে হোক সে ওষুধ খেয়ে হোক সার্জারি করে হোক লিথোট্রিপসি করে হোক কেটে হোক না কেটে হোক প্রথম প্রিন্সিপালটা এবং একমাত্র প্রিন্সিপাল কিডনি স্টোন যদি আপনার হয় সে কিডনির বাইরে তাকে বার করতে হবে তা না হলে সেই কিডনি স্টোন আস্তে আস্তে কিডনিটাকে নষ্ট করে দেবে এত বড় প্রাইস দেবার প্রয়োজন নেই যদি ছোট স্টোন হয় আমরা পেশেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি না করে লিথোট্রিপসি করে দিতে পারি অর্থাৎ কি না হাসপাতালে ভর্তি হলেন একটা বড় মেশিনের ওপর শুয়ে পড়লেন এবং একটা শক ওয়েভ দিয়ে আস্তে আস্তে সেই বড় স্টোনটাকে গুঁড়ো করে করে গুঁড়ো করে করে এত গুঁড়ো হয়ে করে দেওয়া গেল যে আপনি জল খেয়ে সেগুলো গুলে বেরিয়ে যাবে আচ্ছা তার থেকে বড় স্টোন যদি হয় একটা ছোট ফুটো করে টানেল তৈরি করা হয় তার মধ্যে দিয়ে টেলিস্কোপ দিয়ে সোজা কিডনির মধ্যে ঢুকে যাওয়া যায় কিডনির মধ্যে ঢুকে গিয়ে এখানে স্টোনটাকে কয়েক ভাগ করে আস্তে আস্তে সমস্ত কটা স্টোন যন্ত্র দিয়ে বের করে দেওয়া সম্ভব যেভাবেই হোক লিথোট্রিপসি করেই হোক অথবা পিসিএনএল বা কি হোল সার্জারি হোক মনে রাখবেন এই কিডনি স্টোন একবার যদি কিডনির মধ্যে হয় তাকে বের করার দায়িত্ব আপনার এবং আমার দুজনকারী কিডনি স্টোন জানান দেয় ব্যথা দিয়ে কিছু ওষুধ খেয়ে যদি ব্যথাটা কমে যায় এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে কিডনি স্টোন থেকে আপনি পরিত্রাণ পেলেন ভাবতে হবে যে ব্যথাটা খালি কমে গেল কিডনি স্টোনটা কিন্তু রয়ে গেল এটা হলে হবে না 
কিডনি স্টোন বের করার পর প্রমাণ চাইতে হবে আবার এক্সরে করে বা সোনোগ্রাফি করে যে কিডনি স্টোনের প্রত্যেকটা দানা বেরিয়ে গেছে নাহলে আবার হবে কি জানেন তো কিডনি স্টোন যার একবার হয় তার বারবার হয় এই প্রবণতা থেকেই যায় তার ওপরেতে যদি আপনি চিকিৎসা না করেন বা ঠিক চিকিৎসা না করেন বা চিকিৎসা কমপ্লিট না করেন স্টোন তো আপনার আবার হবেই এর সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের চেঞ্জ এবং আপনার জীবনের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করলে কিডনি স্টোন থেকে অব্যাহতি পাবেন কিডনি স্টোকে স্টোন থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুব প্রয়োজন কেন কিডনি স্টোনের এই ক্ষমতা আছে আপনার কিডনিগুলোকে পরোপরি নষ্ট করে দিয়ে কিডনি ফেলিয়ার ডেকে আনার এই সর্বনাশ নিজের হতে দেবেন না